ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ സ്വിമ്മിംഗ് മെഷീനാണ് ബ്രദർ ജെ എസ് വൺ ഫോർ വൺ സീറോ എന്ന ബ്രാൻഡാണത് കൂടാതെ ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പിക്കോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കാണാം പിക്കോ ചെയ്യാനുള്ള ഫൂട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്നത് സാധാരണ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ പ്രസർ ഫൂട്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രദർ സൂയിങ് മെഷീൻ മാത്രമല്ല ഏത് ബ്രാൻഡായാലും അതിന് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൂട്ടിയിടും തോറും അകന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് എന്നാൽ കുറച്ച് ഇടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് വളരെ റിച്ചായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പിക്കോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നിലേക്ക് വരാം ആദ്യം ഈ പ്രസർ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ മെഷീൻസിലും പ്രസർ ഫുഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും താഴ്ത്താനും ഒരു ലിവർ ഉണ്ടാവും സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസർ ഫുഡ് ഒന്നുകിൽ സ്ക്രൂ വെച്ച് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രസർ ഫുഡ് ഹോൾഡറിൻ്റെയും ബാക്കിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ലിവറും കൂടി കാണാം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫൂട്ട് ഏത് ഫൂട്ടായാലും അത് താഴേക്ക് വീഴും ഇനി ഇത് തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രസർ ഫുഡിൻ്റെ താഴെ അത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ലിവറില്ലേ അത് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് രണ്ടും കൂടി അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും പിക്കോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആവശ്യത്തിനുള്ള ത്രെഡ് ബോബിനിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഏത് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അതിലേക്ക് നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ലോവർ ത്രെഡ് ആയാലും അപ്പർ ത്രെഡ് ആയാലും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മുറിച്ച് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോൾ പിക്കോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ എഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിക്കോ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല ആ എഡ്ജ് മെഷീൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാനും വളരെയധികം നോട്ട്സ് വീഴാനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കാരണമാവും ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് പുള്ള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മെഷീനിൽ ക്ലോത്ത് സ്റ്റക്ക് ആവാതിരിക്കാനും യൂണിഫോം ആയിട്ട് ത്രെഡും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വരാനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കും എന്നാൽ അല്പം ഫോഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചധികം പുൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റിച്ച് വീഴാതിരിക്കാനും യൂണിഫോം അല്ലാത്തൊരു സ്റ്റിച്ച് വരാനും കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് ഒരേ പ്രഷറിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫാബ്രിക് പുൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഫോൾസിൽ നമ്മൾ പുൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനെ അത് സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും മെഷീൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഞാനൊരു മീഡിയം ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റിച്ചുകൾ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നെറ്റ് ഫാബ്രിക് അതേപോലെ തന്നെ ഷിഫോൺ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാബ്രിക്സും ഒരു മീഡിയം സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഇട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർഫുൾ ആവേണ്ട ഒരു സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ആണിത് വളരെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടിയാണിത് എങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ത്രെഡ് സ്പീഡിൽ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു ലംബ് ഫോം ചെയ്യാനും ചിലപ്പോൾ നോട്ട്സ് വീഴാനും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും ബാധിക്കാനും വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം സ്പീഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡോടെ ഒന്ന് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വീഴാനും അതെടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ പ്രഷറിൽ തന്നെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റ് സ്റ്റിച്ചുകൾ ഇത് വല്ലാതെ ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇതിലാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സ്പേസ് വിട്ടില്ലേ അതിനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഭാഗം മുതൽ പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ള പോലെ തയ്ച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പിക്കോ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ മറ്റു ഓപ്ഷൻസുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്